梦中的那片海自开播以来，网络热度和收视率一直居高不下，这源于肖战的顶流效应，更应该剧剧情好看，一众年轻演员表现优秀。然而，不管肖战的演技如何，该剧的品质如何，他总会被部分媒体或网友批评。比如以下这家媒体，该媒体在评论中写道：肖战很努力，剧情很顺畅，时代还原还算到位，但哪哪都透着一股不对劲。不知道是不是肖战实在长得太精致，他即便套上了那时的衣服帽子，打眼一看，观众也很难入戏。王牌部队时就有这个问题，如果观众真的难入戏，该剧的收视率会一直稳居同时段第一吗？作为该剧的男一号，肖战的装扮很有年代感，并且他在台词方面下足了功夫，完全可以让大部分观众认可。他就是一名有血有肉、讲哥们义气的北京青年。试问，那个年代的北京小伙，没有帅的吗？没有长得干净的吗？该媒体还写道，肖战长了一张好学生的脸，顺着这种气质在演完美男孩，就会挣正得负，损失魅力。肖春生本是个街溜子，这类北京的大院子弟，观众闭着眼能想到的形象是夏雨、邓超、耿乐，充满京城孩子的自负、自傲、自尊，总之不会是一张温润如玉的脸。两种拧巴搅在一起，变成了拧巴 plus。因为一名演员的长相和气质，就否定他的戏路，未免有失偏颇。按照这样的思路理下去，演员何谈转型之说？吴京曾经也是小鲜肉一枚，沈腾也曾是军艺校草，他们都长着一张好学生的脸，但他们在影视剧中的角色是一成不变的吗？如果仅仅因为演员的长相就框定他只能演某种角色，不能演其他角色，这样的批评非常主观，毫无意义。一个有影响力的媒体在发表所谓的影评或剧评时，更应该保持客观公正，广泛论证，言之有物。不能仅凭对某位演员长相上的不认可，就非常主观的否定他的角色，否定一部剧。总而言之，不是梦中的那片海不对劲，而是有些媒体戴着有色眼镜看肖战、看肖春生、看这部剧。作为国内拥有顶级流量的男明星，肖战拥有超高的人气，而大红大紫的肖战一直秉承宁缺毋滥的理念，所以肖战的作品虽然都很出色，但是产量却委实与他的知名度不匹配。而在6月1日。当红男演员肖战担任男主角的年代剧《梦中的那片海》正式定档开播了，这对于喜欢肖战的观众来说，无疑是一个超大的喜讯。毕竟观众等肖战的三部待播剧久矣，而肖战新剧《梦中的那片海》正式开播后，收视成绩也是再创新高，稳坐第一名的宝座，妥妥的坐实了“肖战”这俩字就已经成为爆款代名词了。而其实肖战和李沁主演的《梦中的那片海》。之所以能取得这么出色的收视成绩，亦因为这部作品很优秀。再者是因为肖战的粉丝小飞侠们很优秀，为了帮助宣传这部剧，可着实是用心了。根据网友晒图来看，在国内外多处繁华地段，都有梦中的那片海的大屏投放，这可真的是国内外小飞侠们联动，为肖战新剧做宣传了。根据网友晒出的照片来看，江苏地区小飞侠在公交车上为肖战新剧做了车体广告来宣传，还有北京的网友拍到。当地私家车上也有宣传肖战新剧的纸张。说真的，估计这部剧的导演都应该超感动吧。拥有一个表现出色的男主角不说，连附带的作品宣传都不用自己操心了。肖战的粉丝直接国内外小飞侠联动支持了，这样的粉丝凝聚度和支持度在圈内也不多见吧。就像网友说的一样，最好的人拥有的也该是最好的，所以最优秀善良的肖战也拥有着最团结用心的小飞侠们。另外还有一个好消息，根据鹅厂放出的预股摇牌播表，据说会在七月底到八月底之间播出。若是成真的话，那就能追完肖春生继续追实影了。网上呼声最高的就是肖战和李沁合作主演的新剧《梦中的那片海》，随之而来的就是该剧热播的成绩单，只能用豪华来形容。首日便登上了是战 top 榜。要知道这是上线一天的数据。值得一提的是，《梦中的那片海》还勇夺五个冠军。刚开始就高歌猛进，不敢想象接下来的盛况。据悉，网上公布了肖战新剧《梦中的那片海》热播的优异成绩单，开播首日就登上了是占 top 榜单，排在前面的还有迪丽热巴、吴刚、赵露思等主演的作品，非常厉害。另外，肖战新剧《梦中的那片海》还勇夺五个冠军，包括实时关注度、舆情热度榜、热度话题榜等，都是名副其实的冠军。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表达了喜欢。其实确实是一部不可多得的经典之作。事实证明，肖战是一位值得信赖的好演员。肖战主演的作品可以期待。另外，可以去网上看一看观众们的反馈，都是好评。不少业内也感叹肖战的表现越来越好，剧组也非常用心。
，一些微不足道的细节都可以注意到。总之，恭喜肖战，也恭喜梦中的那片海剧组。事实证明，付出就有回报，能够得到观众们的喜欢就是最好的成绩。希望肖战继续努力，接下来的肖战还有新剧、新电影和新代言，都陆陆续续和观众朋友们见面了。这就是肖战的发展状态，一如既往非常顺利。肖战领衔主演的年代剧正在热播，《梦中的那片海》，剧名好有情调啊，《梦中的青春梦中的》永远占据着心头最重要的位置，难以割舍。不管你日后走到哪儿，它都将跟随着你不离不弃。那片海是梦的原发地，所有的幻梦、情缘、人物、草木、欢笑、眼泪、心酸、苦恼，皆是由此而生。肖战、李沁、刘炳林。鲁诺都是新时代的青年，看他们如何穿越回七十年代，重新经历一番那个年代的人和事，想来都是一件令人兴奋、感慨、意味深长、极富挑战的事。梦中的那片海，是属于那个年代人的一种集体的热血记忆，走过、路过、看过、亲历过，那片海仍在那儿，如今还在起伏波动着。草木也知情啊，何况人乎？如今已经成为中老年人的花白头发的他们，正搬着小板凳坐在电视机前，翘首以待。回望过去，绝对意味深长。可是用电视剧的形式，活色生香的去再现演绎当年的故事，绝对是一件冒险的事情。因为当事人都坐在下面呢、啊。好在肖战们完成的还挺好，在那条坐旧了的小街上，穿着旧日的军大衣，戴着旧日的灾容帽，骑着二八大杠，展露着那个年代的特有的爽朗的笑容，真的令人秒回那个年代。肖战们的校骑马是那个年代的，什刹海，围着草兰的冰场，鼓楼下。我的记忆在电视机前又一次开场了，有抢帽子引出了对立着的两方。贺红玲从叶国华的眼前飘然而过，少年的心便怦然一动，汹涌的爱情来了，挡也不住。他欣然的诉说着他的相貌。肖战饰演的肖春生便施展起他天才的绘画本领，刷刷刷，神笔马良啊！立刻，贺红玲的音容笑貌便呼之欲出了，画就贴在什刹海冰场的草边的围墙大门上，下面大笔一挥，叶国华要找的女孩。真够浪漫的。于是，在冰场上，肖春生、叶国华和鲁诺扮演的齐天大圣就杠上了。黑子还不嫌是大的，站在边上给逮不逮点着火。好家伙，胆够肥的！叶国华敢抢齐天的女人，谁是叶国华？齐天喝问。肖春生立刻自报家门，我是。他这是要冒名顶替，气势汹汹的齐天不好惹呀，他要替兄弟担着。傲娇的贺红玲像精灵的一般，在冰面上优美的划过。两个少年，肖春生、叶国华就是心头一颤，爱的情弦猛地弹拨出最轻灵的颤音，两个人的眼睛就烁烁闪闪的放出爱情的光焰，被紧紧牵引着在冰面上尽情的翔舞着。齐天眼睁睁看着这一切，这绝对是公然的挑衅啊！就在他的眼前，众目睽睽之下，就这样明目张胆的看着自己深爱的女孩，贺红玲看着剑拔弩张的两派人，居然挑衅般的从他们中间划过。你是叶国华，找我吗？敢和我一起滑冰吗？意气风发的肖春生当然敢了，齐天根本不在他的话下。就此，贺红玲爱上了这个敢做敢当的肖春生。爱的情弦一旦弹响，就难以遏制。况且他们正处在最强烈的逐爱年纪，于是凶猛的爱情狂潮一发不可收拾。但是呢，麻烦的是，肖春生和叶国华同时爱上了同一个女孩，怎么办？两个都犹豫过，爱情和兄弟情那个更重要，太难取舍。理智与情感在他俩的心中屡次三番的交战着，最后。还是听从了心愿，我们公平竞争吧。爱了，其实就意味着一种责任从此重重的压在你的心头，这绝对是生命不能承受之轻。谁说的？昆德拉，少年的世界从来就不缺乏纷争，少年的世界从来都有一片江湖，因为血气方刚，所以激烈碰撞；因为是非分明，所以剑拔弩张，总要经历一些事，少年才能成长；因为挫折，所以懂得。爱情岂能推让？这是齐天告诉他的。既然人家女孩喜欢你。你就接了，把喜爱自己的女孩推给别人，女孩就会受伤，那是不负责任的表现，不能说明你的高尚。齐天从来都是贺红玲的保护神，却不是她的所爱。对叶国华，他有的也只是感激，他爱情的花蕊只对他肖春生绽放。如果问肖春生喜欢贺红玲的什么，也许是他的自信、大胆、傲娇、才气吧，他的漂亮、有目共睹，还有他面对家境贫困的坚韧不屈和独当一面。当然，最后他俩的爱情还是败给了现实的窘迫。贺红玲尽管孤傲坚强，但是她有一个病弱的母亲，一个不好的家庭成分，在那样的时代背景下，只有像叶国华这样的高干家庭，才能帮她度过一个又一个的难关。但是她俩曾经也算轰轰烈烈的爱过一场了，这就够了。
，何必强求太多呢？肖春生天生的主角光环，他的情感世界从来都不缺爱情。温柔雅静多思的童小梅，一直都在他的傍边，默默的守候着他。他才是肖春生在进书馆企图一睹芳容的那个正主。他曾苦苦追求过，但总是阴差阳错的错过了。美丽知性的贺红玲，注定只能是他生命中的一个华丽的过客。